vous êtes sûr que vous allez parfois à la pharmacie Vous êtes sûr que vous arrivez à lire le nom des médicaments Parce que moi, j'ai eu du mal au début. Spiramicine métronidazole, amoxicilline acide clavulanique, complètement imprononçable, barbare. Mais vous plaignez pas parce que vous auriez même pu avoir pire que ça. Mot de tête, poudre de crâne humain. Eczéma, pommade à la momie. Un petit coup de fatigue du sirop de vipère. Alors, sorcellerie, magie, médecine, un petit peu ancienne, 300 ans. Mais un petit peu ancienne seulement, 300 ans. L'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-père, de votre arrière-grand-père, il a pu les utiliser, ces remèdes-là. Pas si ancien que ça. Et la vipère, prenons la vipère. Je ne suis pas la seule à avoir peur des serpents. C'était le remède le plus réputé pendant plus de 2000 ans. L'entrée dans la composition d'une panacée. Une panacée, c'est un médicament qui soigne tout. Non seulement il soigne tout, mais il évite de s'empoisonner et il, en, et il évite les incidents liés aux animaux venimeux. Ce remède, c'était la thériaque. 200 ingrédients. Pierre précieuse, plante, opium, vipère. Dans l'Antiquité, il y avait un médecin qui était très réputé pour ça, c'est Galien. Pas n'importe qui, c'était le médecin de Marc Aurel. Marc Aurel adorait la thériac, qui ne pouvait pas s'en passer. Bien sûr, aujourd'hui, on se doute bien qu'il y avait un peu d'opium dedans et que ça devait aider. Et non seulement il y avait des médicaments à base de vipères, mais en plus, on pouvait s'en servir, on pouvait manger de la vipère. On va faire un petit saut dans le temps. Madame de Sévigné, qui a dû passer sa vie à écrire à sa fille, elle écrit un jour à sa fille qu'elle ferait bien de prendre un petit bouillon de vipère parce qu'elle la trouve un peu fatiguée, Madame de Grignan. Et la recette sera donnée par le frère de Madame de Grignan. Il connaît bien le bouillon de vipère. Il connaît bien le bouillon de vipère parce qu'il a soigné une maladie vénérienne avec, un an avant. Alors, quand même compliqué de concilier un poison et un remède. C'est juste ça, la pharmacie. Pharmacie, en grec, c'était pharmacone, et c'est le poison et le remède. Ce qui ne nous dit pas pourquoi utiliser de la vipère. Il fallut attendre un moment pour comprendre ce qu'il y avait dedans une vipère. Et on va revenir sur une controverse. Là aussi, vous allez me dire qu'elle est ancienne. Nous sommes au XVIIe siècle. Alors, Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça prend de gros dicots. Sachez simplement qu'il y a deux camps. Nous avons les Italiens menée par Francesco Redi. Redi travaille avec une équipe de collaborateurs venus d'horizons différents et vous allez voir que ça a son importance. De l'autre côté, nous avons les Français. Les Français sont menés par Moïse Charas. Et Charas, lui, il travaille avec ses élèves. Vous ferait peut-être mieux de dire avec ses disciples. Le débat est simple. Est-ce que le suc jaune contenu dans la gencive de la vipère et le venin responsable des accidents liés aux morsures. Deux équipes qui font des expériences qui se ressemblent. On fait avaler du suc jaune à des petits animaux. Tout va bien, ils survivent parfait. On fait mordre des petits animaux par des vipères. 
certains ont reçu de la thériaque, puisque la thériaque est supposée préserver des morsures de serpents, d'autres non. La plupart des animaux meurent, mais pas tous, des deux côtés. Les résultats concordent. Les conclusions s'opposent. Reddy est catégorique. Le sub jaune est l'unique responsable des accidents liés aux morsures de vipères. Charas est catégorique. Le suc jaune est inoffensif. Les accidents liés aux morsures de vipères sont liés à ces esprits irrités. La vipère se venge. Dans les deux cas, rien ne s'explique. Si le suc jaune est si dangereux, comment se fait-il qu'on puisse l'avaler sans danger si la vipère se venge, comment se fait-il que tous les animaux ne meurent pas bon, Évidemment, aujourd'hui, 300 ans sont passés. Pour nous, c'est très facile. Il arrive que la vipère morde sans injecter de venin. Et le venin est inactivé dans le tube digestif. Aujourd'hui, il est très facile de se gosser de Moïse Charas et de ses esprits irrités. On va se remettre un petit peu dans le contexte. Nous sommes au XVIIe siècle. XVIIe siècle, Molière, on est exactement au moment du malade imaginaire. On est trois ans avant la première représentation du malade imaginaire. La médecine du XVIIe, elle est régie par la théorie des humeurs. Charas, il baigne dans ce milieu-là. Charas, il travaille avec ses élèves. Les esprits irrités c'est ce que Charas a appris de ses maîtres, qu'il avait appris de leurs maîtres. Reddy, c'est un tout autre contexte. Reddy, il est médecin à la cour des Médicis, ce qui lui assure déjà un financement quasi illimité. Mais surtout, il est membre de l'Accademia del Cimento. L'Accademia del Cimento, c'est une des premières sociétés savantes d'Europe. Elle réunit astronomes, artistes, médecins, philosophes, physiciens, bouillonnement intellectuel. Et c'est probablement cette situation qui va permettre à Reddy de remettre en cause le dogme. Aujourd'hui, on dirait questionner sa pratique. Mais il ne faut pas s'y tromper, Charas et Reddy étaient des savants, étaient des scientifiques réputés, des scientifiques renommés. Aujourd'hui, ce seraient des personnalités tout à fait marquantes, ce seraient nos experts des plateaux télé. Alors, pourquoi, mais pourquoi s'intéresser à une controverse aussi vaine en 2000, vu qu'il paraît complètement vaine en 2023 Question souvent posée, je l'entends souvent, à quoi ça te sert de refaire des études d'histoire Alors, il y a un sous-entendu assourdissant à ton âge. Alors, il se trouve que je suis guide nature, que je suis assez bavarde, et que j'adore avoir des histoires racontées quand j'emmène les gens en balade. Je le reconnais, mais ce n'est pas la seule raison. J'étais pharmacien, je suis pharmacien, ça implique des études austères. J'ai ingurgité un paquet de connaissances. Mais il y a une question qui n'est jamais posée. Comment on a conçu des médicaments au début Comment on les a imaginés Puis il y a une autre question qui se pose assez vite. Tout ce que j'apprends là dans l'amphi, est-ce que ce sera encore valable dans trois ans Dans 30 ans 300 ans Je peux vous dire qu'en 30 ans d'exercice, des consensus et des recommandations, j'en ai vu passer. Vouer aux gémonies des pratiques absolument sensées ou inversement valider ce qui était une hérésie dix ans plus tôt. Ça. Ce vidal. -là. 
l'Antiquité. 1967, une Bible, la Bible de la pharmacie. Tous les médicaments, pas tout à fait tous, mais la plupart des médicaments qui sont là-dedans n'existent plus aujourd'hui. Pire que ça, ils nous font dresser les cheveux sur la tête. Celui-là est pas mal. Mercaptomérine sodique clin. Combinaison d'un dérivé mercuriel organique, donc du mercure. Et ça soigne l'obésité. Mercure pour soigner de l'obésité. Tout va bien. Alors j'ai plongé quand même dans pas mal de pharmacopées anciennes, des codex. Je suis même tombée sur un antidotaire, 1616. C'est les recueils officiels, les premiers recueils de formules destinées aux médecins et aux apothicaires, puis aux pharmaciens. Ça permet de mesurer deux choses. Ce que nous devons aux anciens, et combien la médecine a évolué. Et surtout, c'est en travaillant dans un cadre, dans un tout autre cadre, en suivant des cours d'histoire de la médecine qui sont dispensés par des historiens, par des médecins, mais aussi par des paléontologues, des archéologues, des hellénistes, des historiens de l'art, que je me suis rendu compte du chemin parcouru que j'ai peut-être, c'est à ce moment-là que j'ai abandonné le plus de certitude. J'ai pu remonter le temps, que j'ai pu suivre le raisonnement de ceux qui avaient osé poser les questions qui dérangeaient. Et plus que tout, j'ai mesuré l'importance des échanges entre les disciplines, entre les universités, entre les courants de pensée. Alors, est-ce que c'était mieux avant Je ne crois pas. C'était différent, c'était très différent. Et des progrès indéniables ont été faits. Mais en médecine, comme dans les autres disciplines, l'évolution n'est pas linéaire. Et souvent, c'est en changeant l'angle d'approche qu'on peut se permettre d'abandonner un dogme et permettre de franchir une étape. Franchir une étape, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas une nouvelle vérité intangible. Et je vous assure que plonger dans l'histoire des sciences en général, et celle de la médecine en particulier, est une grande source d'humilité. Imaginez un petit peu, que pensera l'arrière-petit-fils de l'arrière-petit-fils de votre arrière-petit-fils, de la médecine de notre temps. 